ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അറുപത്തി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഏഴാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ജി എസ് ടി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി ജി എസ് ടി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി ഭേദഗതി നൂറ്റി ഒന്നാണ് ജി എസ് ടി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ജി എസ് ടി ബിൽ ലോകസഭ ആദ്യമായി പാസാക്കിയത് ജി എസ് ടി ബിൽ ലോകസഭ ആദ്യമായി പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ആറിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ ലോകസഭ ആദ്യമായി പാസാക്കിയത് ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ പാസാക്കിയത് എന്ന് ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ പാസാക്കിയത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ പാസാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഭേദഗതി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം ഭേദഗതിയാണ് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഭേദഗതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച ഭേദഗതി എൺപത്തി ഒമ്പതാം ഭേദഗതിയാണ് പട്ടിക വർഗക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച ഭേദഗതി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായ ഭേദഗതി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായ ഭേദഗതി അറുപത്തി അഞ്ചാം ഭേദഗതിയാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാം വകുപ്പാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ അംഗീകാരം നൽകിയ ഭേദഗതി പഞ്ചായത്തി രാജ്യ സംവിധാനത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ അംഗീകാരം നൽകിയ ഭേദഗതി എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതിയാണ് ഭരണഘടനാപരമായ അംഗീകാരം നൽകിയ ഭേദഗതി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നിവ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭേദഗതി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നിവ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതിയിലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പാസാക്കിയത് 
ഓക്കെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കടം എടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് ഇനി കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ടെൻസസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ രാഹുൽ യൂഷ്വലി ഡാഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ്സ് ആണ് രാഹുൽ യൂഷ്വലി റീഡ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ദ എർത്ത് ഡാഷ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ആൻസർ എർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ദ എർത്ത് റിവോൾസ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഐ ഡാഷ് റീഡ് ചെമ്മീൻ ഐ ഹാവ് റീഡ് ചെമ്മീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡാഷ് ടുമാറോ ടു ഇനാഗ്രേറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ correct answer arrives the prime minister arrives tomorrow to inaugurate the function my room can't be dirty i dash it my room can't be dirty i dash it and so i have just cleaned it my room can't be dirty i have just cleaned it i dash english since 1995 ആൻസർ ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് വെൻ വി റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഡിയം ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഡാസ് ഡാഷ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വെൻ വി റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഡിയം ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്ലേയേഴ്സ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഹി ഹയേഴ്സ് എ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഹി ഹയേഴ്സ് എ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി ഹാഡ് ഹയേർഡ് എ ബോട്ട് ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമാറോ ഐ ഡാഷ് ദ ജോബ് ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമാറോ ഐ ഡാഷ് ദ ജോബ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ ജോബ് ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമാറോ ഐ ഹാ ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ ജോബ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു